Bonjour, alors euh, une courte présentation sur comment euh, faire du travail d'équipe avec euh, Zoom, soit dans le milieu professionnel ou en milieu scolaire, ça peut être très utile, donc euh, on peut conserver cet aspect intéressant euh, du travail en créant des sous-groupes. Donc, euh, vous allez voir les, les différentes étapes, je vais vous faire une démonstration qui devrait euh, être utile. Alors, une fois que vous êtes dans votre Zoom, vous avez euh, une option là, qui, est, euh, qui est intéressante, c'est le « Breakout Room ». Donc, euh, si vous voulez faire des travaux d'équipe ou des sous-groupes de travail, c'est possible. Donc, j'ai euh, trois participants dans cette rencontre-là. Donc, euh, mon objectif, euh, c'est de faire travailler participants 1 et Annie ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer sur le bouton « Breakout Room » qui est ici. On va me demander... Euh, combien hein, de participants je veux, euh, moi ce que je veux faire c'est juste une salle d'équipe et je vais euh, le faire manuellement. Je pourrais le faire automatiquement, comme ça le système va faire en sorte de, euh, de choisir qui est avec qui, mais moi je vais le faire manuellement parce que j'ai des gens que je veux placer euh, ensemble. Donc je vais cliquer sur manuel et je vais cliquer sur create rooms. Une fois que j'y suis, donc on m'a créé une salle, c'est ce que je vais faire, et je vais venir assigner les personnes euh, que je désire qui travaillent ensemble. Donc je vais aller sur « Assigner ». Donc Annie est participant 1, je veux qu'elles soient ensemble dans la même salle. Et euh, par la suite, si jamais le, plusieurs autres participants viennent s'ajouter à, euh, à ma réunion, ben, je vais tout, tout simplement faire « Add a room »,« Ajouter une salle » et euh, je vais pouvoir assigner d'autres personnes dans les groupes. Donc, euh, je vais ouvrir toutes les salles. Alors, voilà, je le fais. Et là, ce que vous allez voir, ce qui va se passer à l'écran, c'est que les gens vont recevoir une invitation à rejoindre leur salle. Donc, euh, je vais, les étudiants ou les gens de la réunion concernée vont accepter. Donc, les étudiants, Annie vient d'accepter le petit bouton vert et participant 1 vient aussi d'accepter l'invitation. Donc, présentement, elles ne sont plus dans la salle principale. Euh, moi, je suis toute seule. Donc, vous voyez, là, dans ma salle, je suis toute seule. Mais en tant que euh, je veux décider d'aller voir comment ça se passe, leur rencontre d'équipe, je veux m'adresser à elles uniquement, bien, c'est possible. Hein, ils ne sont pas laissés à elles-mêmes. Je peux aller cliquer sur « Join ». Donc, voilà. Euh, ça me demande, est-ce que vous voulez vraiment vous joindre à la salle numéro 1? Je dis oui. Et là, on va m'emmener je vais voir ce message-là qui va apparaître. Et voilà, je suis maintenant dans ma salle avec les équipes. Donc, regardez, on est revenu, je suis dans la salle numéro 1. Euh, et euh, je, je peux, au besoin, venir faire un partage d'écran, m'adresser à elle via le chat. Donc, euh, et regardez bien, ça me confirme ici que je suis bel et bien dans la salle numéro 1. Je veux, euh, je veux quitter cette salle, donc je peux retourner ici, tout simplement, et aller cliquer, cliquer sur euh, « Livre », comme ça. Mais si jamais, ah, oh, le temps est écoulé, la réunion est terminée, le travail d'équipe est terminé, alors ce que je peux faire, tout simplement, c'est venir euh, cliquer sur « Fermer l'ensemble des salles » ou juste « Quitter ». Donc, je vais quitter le, le groupe, on me demande « Veux-tu vraiment quitter ?» Oui. Alors, je retourne dans la salle principale. Ça va prendre quelques secondes. Mes étudiantes sont toujours en train de travailler en équipe. Et là, je suis revenue dans mon, euh, dans mon équipe. Euh, en fait, dans mon équipe, je suis revenue dans ma salle principale. Alors, regardez, je suis toute seule. Donc, ici, ça confirme que je suis toute seule. Et là, le, le travail hein, est terminé. Le temps, c'est de retourner en salle principale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, fermer l'ensemble des salles. Les étudiants euh, ou les équipiers vont recevoir un message pour dire qu'il reste 60 secondes. Donc, ça, ça, leur, ça leur permet de faire une courte rétroaction. Et vous voyez, euh, une fois, et là, ils peuvent décider de quitter maintenant, s'ils ont terminé, s'ils ont conclu, ils vont revenir. Ils vont recevoir un petit message qui leur dit « Voulez-vous quitter maintenant? » Ils vont revenir à la salle principale. Alors, comme vous pouvez constater, simple, travail d'équipe, c'est terminé, on est revenu en salle principale. Euh, les enregistrements, si vous enregistrez, ne, ne, ne vont pas se poursuivre quand tout le monde est en travail d'équipe. Euh, donc, euh, voilà pour la, le travail d'équipe, c'est tout simple. Si jamais vous dites « Ok, on retourne en travail d'équipe », ben regardez, votre salle est déjà faite. Donc, vous faites tout simplement 
euh, créer là, Open All Rooms et les, les gens vont être redistribués dans leur classe que vous avez affectée dès le départ. Si vous voulez euh, les recréer parce que vous voulez changer l'ordre des participants, aucun problème, hein, vous refaites votre choix. Euh, puis sinon, ben, vous pouvez toujours ajouter là, un nombre de salles plus volumineux. Euh, voilà pour le travail d'équipe, j'espère que ça va vous, vous être utile et bonne découverte là, de, de cet outil.